ஹாய் காய்ஸ் உங்களை இந்த வீடியோ மூலம் சந்திக்கலான்னு மாற்றிடுறேன் இந்த வீடியோ என்னத்துக்காண்டா மாணவர்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு சில பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்த்து கொள்ளணுன்றதுக்கான ஒரு வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் முதலாவது பார்ப்போம் படிக்கிறது மாணவர் என்றாலே படிக்கிறது தான் தொழில் அதில் சில பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அதை அப்படி இலகுவாக தீர்த்து கொள்கிறன்ற பற்றி ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் உண்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதலாவது சில பேருக்கு சில நேரம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை காலையில் படித்தா பெஸ்ட்டு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் படிக்கிறது எனக்கு நல்லதாக ஏறுது இன்னொரு ஆளுக்கு இருக்கும் பின்னேரம் படித்தா ஏறும் அதுக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு இருக்கும் இரவு படித்தா ஏறும் அதாவது மனசுக்க நிற்கும் அப்படி இருக்கிற நேரங்களில் உங்களோட நேரத்தை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக மாணவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது வேலை செய்கிறாக்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் விருப்பமான செயலை செஞ்சிங்கன்றா அது உங்களோட மனசில் நிற்கும் அதனால் படிப்பும் வந்த மாதிரி தான் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் உங்களுக்கு விருப்பம் இந்த நேரம் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கேன்ற அந்த நேரத்தில் பாடங்களை படித்து கொள்ளுங்கள் இலகுவாக நிற்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்றா இலகுவான பாடங்கள்லேருந்து படிக்க துவங்குங்க உதாரணத்திற்கு இப்போ கணக்கு பாடம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது மற்ற பாடங்கள்லாம் இலகுவாக இருக்குது கணக்கு பாடம் மட்டுமே கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ பல பேர் நினைக்கிறது கணக்கு பாடத்தையே தூக்கி வச்சு அழுது கொண்டு இருக்கிறது வர மாட்டேங்குதே வர மாட்டேங்குதேண்டு அப்போ நம்ம ஒரு பாடத்திலேயே நம்ம கவனம் செலுத்துறமே தவிர மிக்க பாடங்கள் எல்லாம் போட்ட ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதாவது இலகுவான பாடத்தையும் நாம் தட்டி கழிச்சு கண்டு இருக்கிறோம் அது கூடாது நீங்கள் இலகுவான பாடங்களை முதல் படித்து கண்டு போங்க ஒரு பாடம் தானே விளங்கியில் மிச்சம் பாடங்கள்லாம் விளங்குது தானே அது ஓகே அது வந்து மனசுக்கு பதிஞ்சிருக்கும் கஷ்டமான பாடம் மூடு வருதோ இல்லையோ அந்த இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக நேரம் ஒதுக்கி படியுங்க அது என்ன நேரம் ஒதுக்குறேன்டா அதையே தூக்கி வச்சு கண்டுருக்கிறது இல்லை அதை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கொஞ்சம் கருத்து உண்டி படிச்சிங்கண்டா ஓகே அவ்வளவுதான் இதை தவிர வேறு ஒரு விஷயமே இல்லை கல்வி கற்கிறது மிக மிக இலகுவானது அதுக்கு அடுத்தது மனசுக்கு மூளைக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது மனசும் மூளையும் ஒன்று தான் ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாத்தான் நீங்கள் வடிவாக படிக்க இயலும் சில பேர் பல யோசனையெல்லாம் இருப்பாங்க படிக்கிற காலத்தில் பல யோசனை வரும் உதாரணத்துக்கு அந்த வாத்தியார் இப்படி சொல்லிட்டார் இந்த வாத்தியார் இப்படி சொல்லிட்டார் அவன் கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறான் நான் குறைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறேன் செய்ய எழுது இல்லை ஏழாது அப்படி இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் மோரம் கட்டி வைங்க இந்த நேரத்தில் நான் படிக்க போகிறேன் படிக்கிறதுல மட்டும் கவனம் செலுத்துங்க வேறு ஒன்றுலேயும் கவனம் செலுத்தாதீங்க சில பேருக்கு ஒரு ஈகோ ஒன்று இருக்கும் அதாவது எப்படின்றா அந்த ஈகோன்னு சொல்கிற போல் ஒரு தாழ்ச்சி ஒன்று இருக்கும் மனசில் ஒருத்தன் கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறான் என்னோடய சேர்ந்து இன்னொரு படியும் கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறான் என்னால் எப்படி எடுக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க அப்படி ஒரு தாழ்வு மனைப்பான்மை உங்களுக்கு வரக்கூடாது அவன் கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறான்டா அவன்ட படிப்பிக்கிற படிக்கிற மெதட் அவன்ட பெஸ்ட் டைமில் அவன் படிச்சு கொள்கிறான் நான் இப்போ கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறேன்டா எந்த என்ன காரணம்டா நான் படிக்கிற பெஸ்ட் டைம் அதாவது நான் படிக்கிற பிளானிங்கள் வேறு அதை கொஞ்சம் மாற்றணும் என்று தான் அர்த்தம் தோல்வியிலேருந்து தான் நாம் வெற்றிக்கு படிக்கட்ட தேடிக்கொள்ளலாம் எல்லோரும் சாதித்து வென்றது இல்லை தோல்வி அடைஞ்சி அடைஞ்சு சாதிக்கணும் அதுதான் மனசிலேயும் நிற்கும் அனுபவ கல்வி தான் மிக மிக முக்கியமானது அதனால் மனசையும் மூளையையும் எப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சு கொள்ளுங்கள் துடிப்பாக வச்சு கொள்ளுங்கள் அது மிக மிக முக்கியமானது கல்விக்கு அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் செல்ஃப் கேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அது என்ன பற்றி அறிஞ்ச ஆக்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் என்னை பற்றி எனக்கு தான் கூட தெரியும் என் பெற்றோருக்கோ அல்லது இந்த சகோதரனுக்கோ அல்லது நண்பர்களுக்கோ என்ன பற்றி தெரியாது முழுமையாக என்னை பற்றி அறிஞ்ச ஒரு ஆள் நான் தான் எனக்கு தான் என்னை பற்றி தெரியும் அதனால் சுய பரிசோதனை செஞ்சு கொள்ளுங்கள் நான் ஏன் என்ன செஞ்சால் எப்படி வருவேன் என்னத்துக்கு நான் ட்ரை பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி உங்களே நீங்கள் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் இதுக்கு நம்ம காசோபாடமாக கொடுக்க போகிறதில்லை நம்மட மனசையே நாம் மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அடுத்தது உணவுகள் விசேஷமாக நீங்கள் படிக்கிறது படிக்கும்போது உணவுகளை கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏனென்றா எல்லா சத்தும் இருக்கிற உணவுகள் மிக மிக பொருத்தமானது கல்விக்கு ஏனென்றா சில பேர் நினைப்பாங்க நான் விளையாடினா மட்டும்தான் எனக்கு சக்தி விரயமாக போகுதுண்டு அப்படி இல்லை நீங்கள் படிக்கும்போது தான் இன்னும் சக்தி அதிகமாக போகுது விளையாடும்போது உடம்பு இந்த ஏனைய பாகங்கள் வேலை செய்யுது நான் படிக்கும்போது மூளை வேலை செய்யுது அதிக அளவு கருவடிகள் தேவை அதிக அளவு ச சக்தி தேவை அதிக சத்துக்கள் தேவை அதனால் சத்துள்ள உணவுகளை நீங்கள் உண்டு கொள்ளுங்கள் மிக மிக பொருத்தமானது அது குறிப்பாக எக்ஸாம் காலங்களில் இது நல்லது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உணவுன்றதால் சில பேருக்கு தூக்கம் பாரு அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அளவோடு உண்டு கொள்ளுங்கள் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ப
நான் பலசாலி தான் அதை நான் அடிக்கடி எனக்கு என் மனசுக்குள்ளே போட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் நான் பலசாலி என்னால் ஏழும் நான் இதை செய்வேன் அப்படி இப்படின்ட்டு நம்மளோட மனசை நாமளே மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறனா இருந்தால் என் மனசு திருப்பி திருப்பி ஒரு தைரியம் மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கும் எதை பார்த்தும் நான் பயப்பட மாட்டேன் எக்ஸாம் மட்டும் பயப்பம் வராது அவர் பாத்தியார் இப்படி சொல்லிட்டேரே என்று பயம் வராது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சார் மாதிரி அதாவது படிப்பிக்கிற ஆசிரியர் மாதிரி சில பேர் பிரச்சனையாக இருப்பாங்க சில மாணவர்களுக்கு எப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்க்ஸ் எடுக்கும்போது அதாவது சோதனைகள் வைக்கும்போது மார்க்ஸ் குறைவார்த்தா பேசி இருப்பாங்க பேசி இருந்தால் அந்த மாணவ சில மாணவர்கள் அந்த வாத்தியாரை பற்றியே நினச்சி கொண்டிருப்பாங்க அவர் பேசிகிட்டேர் குறைவாடு தாயின்னு சொல்லிட்டேர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண மாட்டாயின்னு சொல்லிட்டேர் அப்படி இப்படின்ட்டு அவற்றை பற்றியே நினச்சி கொண்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அவ்வளோதான் அவர் பேசினே இருந்தால் அவரோட நன்மைக்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நினச்சிட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடணும் அடுத்த கட்டத்தில் அவர் வந்து என்ன பாராட்டணும் என்ற ஒரு நினைப்பு உங்களுக்கு வந்துடணும் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வென்றுவீங்க அதுக்கடுத்தது பிளான் பண்ணுறது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் துவங்கி மாலை வட்டும் படித்து கொண்டே இருப்பாங்க இருந்து நல்லது தான் படிக்கிறது ஆனால் படிக்கும்போது உங்களோட மனசுக்கு எவ்வளோ வேறு தண்டு முக்கியம் நான் காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் ஒரு புத் வாய்ப்பாடை பாடமாக்குறேன் அந்த வாய்ப்பாடு மனசுக்கே நினைக்கலண்டா என்ன அர்த்தம் நான் இங்கே இருக்கிறேன் இந்த மனசு இங்கே இல்லை அதனால் ஒரு மணித்தியாலும் படித்தாலும் அதை பிளான் பண்ணி கவனமாக படிக்கணும் என்னத்தை படிக்க போகிறேன் இது எனக்கு தேவை என்று பிளானிங் மிக மிக முக்கியமானது இந்த கல்வியில் இதை பார்த்திங்கன்னா பிளானிங்கோட இன்னொன்றும் தேவை எக்ஸசைஸ்கள் தேவை அதாவது நம்மளோட மனசு வேலை செய் மனசு மூளையும் வேலை செய்கிற மாதிரி உடம்பும் வேலை செய்யணும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா உடம்பு வேலை செய்யாதாக்களும் படிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆரோக்கியமான கல்வின்றது வெறும் அறிவு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை உடலும் சம்மந்தப்பட்டது ஆரோக்கியமான கல்விக்கு உடல் உழைப்பும் உடல் உழைப்பாண்டா விளையாட்டு அந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ்கள் அப்படியானதுகளும் தேவை அதுகளையும் கொஞ்சம் மேற்கொண்டு கொள்ளுங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிற மெதட் முக்கியமானது என்னென்னா சில பேருக்கு தனியாக உட்காந்து படித்தா நல்லா ஏறும் சில பேருக்கு குரூப்பாக உட்காந்து படித்தா ஏறும் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால் அப்படியான ஒரு மெதட்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள் தனியாக படித்தா எனக்கு நல்லா இருக்கா அல்லது கூட இருந்து படித்தா நல்லா இருக்கா அப்படியான மெதட்டுகள் தேர்ந்தெடுத்து அதையும் நீங்கள் கை கைப்பற்றி கொள்ளலாம் அதாவது அதன் மூலமாகவும் நீங்கள் கல்வியில் முன்னேறி கொள்ளலாம் உலகம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பதிவு செஞ்ச சில தகவல்கள் அதாவது மாணவர்கள் எப்படி நீங்கள் கல்வியை தொடரணும் என்று சில பேர் பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறாங்க தான் மிகவும் நல்லது ஆனால் எப்படியான கல்வின்றா அவங்க புத்தகத்தோடு மட்டும் நின்றுறாங்க அதாவது புத்தகத்தை படித்து அதுக்குள்ளேயே இருந்துடுறாங்க அதாவது பாடமாக்குறன்ற ஒரு ரீதியிலே போயிடுறாங்க பாடமாக்க வேண்டிய விடயங்கள் இருக்குது தான் ஆனால் தனியாக பாடமாக்குறதே கல்வின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் அனுபவம் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அனுபவம் கற்க மிக மிக நல்லது இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லோரும் பழமையாக சொல்கிற உதாரணம் தான் அதாவது நெருப்பு சுடுமுண்டு நம்ம பார்த்து கண்டு சொல்லி கண்டிருந்த மண்டா அது சரி வராது கையெடுத்து சுட்டு பார்க்கணும் பார்த்த மண்டா நெருப்பு சுடுமன்றத உணர்வு வரும் அப்போ பார்த்த மண்டா எங்கே போனாலும் அது மறக்காது அதனால் அனுபவ கற்க மிக மிக நல்லது அனுபவசாலிகளோட நல்ல கூ அனுபவசாலிகளோட நல்ல கூட்டாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்களோட நண்பர்களாக இருக்கலாம் அல்லது மூத்தோராக இருக்கலாம் அவங்களோட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நீங்கள் மேற்கொண்டு கொள்ளுங்கள் இதை தவிர நீங்கள் அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேற்கொள்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காட்டி நல்ல புத்தகங்கள் இருக்குது நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது இப்போதைக்கு தலைவர்கள்கிட்ட புத்தகங்கள் இருக்குது அதாவது அறிஞர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு பழைய கால அதாவது கடற்பயன்கள் மேற்கொண்ட அந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் ஸ்டோரிஸ் அப்படி நிறைய இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மனசை தலை ஒரு தைரியம் மட்டும் கொண்டு வரும் அப்படியான கதைகள் நிறைய படித்துக்கொள்ளுங்க நிச்சயமாக பரிச்சையிலையும் வாழ்க்கையிலையும் வெற்றி பெறலாம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே வெற்றி நிச்சயம் பெறும் உழைங்கிறதுக்காக நன்றி வணக்கம்